Dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Perkenalkan nama lengkap saya Agustina Melati Kelas A regular sore semester 9 NIM 17340 317 uh, Mata kuliah uh, Sorry pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-6 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial langsung saja pada tema menjelajahi selfie di luar duf kafes dan remaja ritual Selfie mengacu pada gambar yang ambil sendiri atau bersama orang lain biasanya dengan kamera ponsel dan seringkali dengan tujuan untuk uh, membagikannya media sosial. Peneliti budaya internet, Dresden dan Fancy, bayi dalam artikel mereka yang sekarang terkenal berjudul What Does Their Selfie menyelidiki global fenomenon mengidentifikasi selfie sebagai objek dan praktik dengan kapasitas untuk komunikasi yang kompleks dan bermuansa berdasarkan mereka selfie adalah objek fotografi fotografi yang memulai transmisi perasaan manusia dalam bentuk hubungan selfie juga merupakan praktik syarat yang dapat mengirim atau dan sering dimaksudkan untuk mengirim pesan yang berbeda ke individu, komunitas dan khalayak yang berbeda seperti yang kita ketahui a fork English dictionary menjibu selfie sebagai kata tahun ini pada tahun 2013 setelah mengalah mengalahkan tri kata kunci lain tahun itu mengacu pada gerakan tarian yang provokatif secara seksual yang dipopulerkan oleh penyanyi Miller oleh penyanyi Miller Kirus atau ABC News 2013 sementara itu penggunaan pertama yang terkomunikasi sorry uh, penggunaan pertama yang ter, terdokumentasi dari kata selfie telah dilacak ke sebuah posting di From Online Australia di 2002 di mana seorang pengguna bernama Hope menulis tentang bagaimana dia tersandung dan terluka Bibir, bibirnya dalam keadaan mabuk dan meminta nasihat apakah menjilat bibirnya akan membuat jahitan larut lebih cepat dari yang seharusnya atau Lidi 2013 NS teks disertai dengan gambar close up bibirnya yang berbangkak dengan warna hitam jahitan pada mereka jadi kata selfie telah digunakan sejak tahun 2002 dan berubah dari menjadi kata kunci media sosial menjadi kata pendek arus utama tangan untuk foto potret diri karena semakin banyak yang mulai mengambil foto mereka sendiri gambar dan mempostingnya di media sosial. Kata selfie juga menyebabkan beberapa open off seperti healthy. Ketika Anda fokus pada rambut Anda di gambar. Uh, Belfie ketika Anda fokus pada botom. Dan nervi ketika mengambil foto diri Anda dalam keadaan mabuk. Selfie diciptakan 2013 tentu saja tidak satu pun dari kata-kata ini yang berhasil populer kata selfie sementara potret diri memiliki sejarah panjang selfie adalah yang lebih baru fenomena yang mencerminkan daya tarik saat ini dengan media visual Berbeda dengan bentuk potret diri sebelumnya tidak hanya dalam hal bentuk dan bentuk tetapi juga dalam cara itu dirasakan sebagai sesuatu yang spontan. Nilus dalam faksur. Beberapa peneliti selfie bagaimana, bagaimanapun per, per, mempertanyakan persepsi spontanitas yang dipegang oleh orang-orang tentang selfie. 
selfie dan mempostingnya secara online meningkat secara ekspo, eksponensial dengan ketersediaan ponsel kamera termenung popularitas ponsel kamera depan dan platform media sosial selfie berfungsi sebagai alat branding pribadi bagi banyak orang bahkan mengelola sarjana men telah mengindifikasi tujuh grand utama dan selfie termasuk autobiografi prodi parodi progaganda promansa swadaya uh, harian perjalanan dan kopi tabli book berdasarkan analisis gambar di instagram tentu saja klasifikasi seperti itu tidak termasuk non mainstream aplikasi yang dapat menghasilkan klarifikasi alternatif Meskipun banyak yang telah ditulis tentang selfie secara umum, hanya ada sedikit kesepakatan tentang motivasi selfie takir dan dampak selfie terhadap hidup kita. Sementara pemasar menggunakan selfie konsumen yang bahagia untuk berkomunikasi, pesan hip dan mudah. Media berita sering menyuruti efek berbahaya selfie termasuk ner- narsisme. dismorfia tubuh dan psikosis misalnya sebuah artikel di majalah The Atlantic mengungkapkan kebingungan seputar selfie dengan sangat baik apakah anda mau membaca tentang selfie apakah anda bosan mendengar tentang bagaimana foto-foto yang anda ambil saat liburan bulan lalu di bukit narisme narsisme tetapi juga mungkin perbedaan, tetapi juga masalah mampu dari erosi klik, demi klik dari budaya besar. Terbukti istilah selfie dan praktik yang terkait dengannya tetap menjadi sumber kontor, kontroversi dan perdebatan bahkan sebagai revolusi segera muncul tidak mungkin dan dibuat-buat. Ini dia juga harus disebut bahwa tidak semua selfie tropik pen- gender me- menangkan suka di media sosial. Dorin dan rekan-rekan penelitiannya juga menarik perhatian pada garis antara kesesuaian peran gender yang dihargai. Di kalangan anak muda, orang-orang dari budaya dan lingkungan yang berbeda. Dan stereotip gender yang dipersi yang dipersepsikan dianggap tidak autentik, dipentaskan konyol atau murah. Contohnya, sedangkan ciuman cemberut adalah uh, posisi umum untuk wanita muda yang mengambil foto narsis. Itu juga dikritikan sebagai dukaf oleh banyak orang. Dukaf yang banyak diperdebatkan sebenarnya menimbulkan beragam tanggapan dari orang-orang yang terkencam online, menganggap wajah, menganggap wajah bebek itu seksi. Mahasiswa berpikir wajah bebek berarti Anda pemalas. Dan para ilmuwan berpikir wajah bebek berarti Anda secara emosional tidak stabil. Miss Han, seorang sarjana penelitian digital, berpendapat bahwa itu adalah sifat alami dari selfie. Sebagai sesuatu yang sementara, multiple berpergian terlihat dan publik, yang membuatnya menjadi objek rasa malu dan kontrol, kontrol khususnya tubuh perempuan di ruang digital. Selfie juga mendorong banyak orang untuk mencoba dan menyimpulkan tipe kepribadian seseorang dari jenis hmm, tipe kepribadian seseorang dari jenis selfie yang mereka ambil dan posting secara online. Bagian berikut membahas tunduhan narsi narsisme yang sering dilakukan terhadap para pengambil selfie. 
mungkin dari saya hanya itu mohon maaf atas ketidak kelancarannya uh, mohon untuk di like, komen, dan subscribe video ini uh, untuk melanjutkan tugas buku review kami